ஹேபிட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் இதனால் நரம்பியல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து நிறைய வருது ஸோ இதை தவிர்த்து வேற என்னென்ன வழிகளில் நரம்பியல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரே பொசிஷன்லேயே ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு ஒரு செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்ணுறதுனால சில ரத்த ஓட்டம் பாதிப்பு ஏற்படுறது அதனால நரம்புகள் பலகீனமாகிறது இந்த மாதிரி நியூரலஜி கேஸ்லாம் ஈஸியாக சரி பண்ணலாம் பட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் போ ஸ்ட்ரெஸ் தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்ப பசி எடுத்து சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ட்ரிகர்ஸ் இருக்கலாம் அதாவது கழுத்திற்கு மேல் பகுதியில் பின் பகுதியாக இருக்கட்டும் முன்பகுதியாக இருக்கட்டும் எந்த பக்கத்தில் வலி இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக வந்தாலுமே இட் கேன் பி மைக்ரைன் என்னோடய யங்கஸ்ட் மைக்ரைன் பேஷண்ட் எவ்வளோ வயசு இருக்கும் கெஸ் பண்ணுங்களேன் த்ரீ இயர்ஸ் மூன்று வயது குழந்தை நீங்க நம்ப மாட்டீங்க மைக்ரைன் பேஷண்ட் அவங்க அந்த குழந்தை யூஸ்வலா மைக்ரைன்ல ஆறான்னு ஒண்ணு வரும் அதாவது தலைவலி வர்றதுக்கு முன்னாடி கண்ணுல சில லைட்ஸ் வர்ற மாதிரி தெரியும் அதெல்லாம் அண்ட் இந்த தலைவலி வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி என் கண்ணுல இப்படி பக்கவாதம்ங்க <laughs> 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 எங்க இருந்தா அதை எடுத்து வருவாங்க தெரியல எங்காச்சும் போய் இரும்பு தீட்டு வந்து கையில கொடுத்துட்டு ஓகே ஓகே ஒண்ணு இல்ல சரியா போய் சரியா போய் சொல்லிடுவாங்க கையில இரும்பு கொடுத்துட்டா உண்மையை பிக்ஸ் சரியா போயிடுமா ஆக்சுவலா அந்த எரு இரும்ப கையில கொடுக்கறதுக்கும் வலிப்ப நிப்பாட்டுறதுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்ல அந்த தாட்டை எடுக்கவே முடியல ஏதாவது நடக்கணும் அப்பாற்பட்டது ஆமா அதையும் தாண்டி கிளிச்சினியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த மிஷினியர் லைஃபாகட்டும் நாம் எடுத்துக்கிற ஃபுட் ஹேபிட்னாலேயும் சரி நம்ம எல்லாருக்குமே காமனாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னா நரம்பியல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தான் நரம்பியல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தான் நாங்கள் ஃப்ரீயாக விடுங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களால் ஈஸியாக விட்டுற முடியாது ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி விட்டீங்க அப்படின்னா இது இன்னும் பெரிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற நரம்பியல் பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு கொடுக்கறக்காக நம்ம கூட இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைஞ்சிருக்காங்க சீனியர் கன்சல்டன்ட் நியூராலஜிஸ்ட் டாக்டர் கவிதா மேடம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே நிரந்தர தீர்வை மேடம் கொடுப்பாங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க குட் நல்லா இருக்கீங்க சூப்பர் மேடம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபுட் ஹேபிட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் இதனால் நரம்பியல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து நிறைய வருது ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு என்னென்ன வழிகளில் நரம்பியல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மேடம் மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ன்றது ஒரு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ நம்ம முன்னாடி இருந்தவங்களை விட இப்போ நமக்கு ரொம்ப டிசிப்ளின்டான லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுறோம்னு சொல்லிட முடியாது ஸோ அதனாலேயே பல மூளை நரம்பியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் வருதுங்க மொபைல் யூசேஜ் எடுத்துக்கோங்க முன்னாடி நம்மளுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ்க்கெலாம் அந்த மாதிரி கேட்ஜெட் எக்ஸ்போஜர் அதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன வயசுலலாம் கிடையாது இப்போது ஏர்லியர் ஏஜ்லேருந்தே தலைவலி ஏன்னா அதெல்லாம் மூளை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை தான் ஸோ இப்போ ரொம்ப நேரம் மொபைல் பார்க்குறதுனால வர்ற தலைவலி கழுத்து வலி அதனால் ஏற்படுற ஒரே பொசிஷன்லேயே ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு ஒரு செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்ணுறதுனால சில ரத்த ஓட்டம் பாதிப்பு ஏற்படுறது அதனால நரம்புகள் பலகீனமாகிறது தசைகள் பலகீனமாகிறது இது எல்லாமே இப்போ ஆஃப் லேட் நம்ம இதெல்லாம் புதுசாகவே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பிகாஸ் ஆஃப் த சேஞ்சிங் லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளோட ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தூக்கம் கெட்டுறது தூக்கம் நார்மல் தூக்கங்கிறது நம்மளோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன நினைப்போம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஸ்லீப் மோடுக்கு போனால் அது வந்து ஸ்லீப்பில் இருக்குதுன்னு நம்ம நினைப்போம் பட் ஆக்சுவலி நம்மளோட பிரெயின் வந்து வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஸ்லீப் மோடில் போகும் பொழுது அப்போ தான் பிரெயின் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பட்டனை தட்டின மாதிரி நம்மளோட நெட்ஒர்க்ஸு நரம்புகள் மூளை தண்டுவடத்துலேருந்து வர நரம்புகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரிஜினு ரிஜுவனேட் ஆகிற மாதிரியான பீரியட் தான் அந்த தூக்கம் அண்ட் இது தவிர சில மூளை நரம்பு பிரச்சனைகளுடைய சிம்டம்ஸை ஆரம்பத்திலேயே நம்ம பார்த்து அதுக்கு உரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம கரெக்டாக நியூராலஜிஸ்ட்டை போய் அதை அதை கண்டுபிடிச்சு அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்தோன்னா ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் இப்போ நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிட்ஸாக இருக்கலாம் வலிப்பு நோயாக இருக்கலாம் ஸ்ட்ரோக்காக இருக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஏர்லியராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அது அந்த சிம்டம்ஸை கரெக்ட் டைமுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ஒரு இப்போ டைம் பீரியடுக்குள்ளேயே அந்த ஆரம்ப நிலையிலேயே நம்ம அதை பார்த்து சரி பண்ணோன்னா அதை கியூர் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு
அது அந்த அவேர்னஸும் நம்ம கிட்ட ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மூளையில ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸ்ட்ரோக் எடுத்துக்கலாம் ஸ்ட்ரோக் அந்த பக்கவாதம்ன்றத ரொம்ப காமனா மூளை நரம்பு பிரச்சனை இல்லைங்களா இந்த ஸ்ட்ரோக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கை கால் தூக்க முடியாம ஆகலாம் இல்ல ஒரு கை கால் இல்ல ஒரு சைடு ஆஃப் த பாடி மரத்து போற மாதிரி ஆகலாம் சென்சேஷன் வந்து இழக்கலாம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு மைண்ட்ல வர்றது வந்து கையில ப்ராப்ளம் இருக்கலாமா ஷோல்டர்ல ப்ராப்ளம் இருக்கலாமா அந்த மாதிரிதான் அவங்க நினைப்பாங்களே தவிர இமீடியட்டா பிரெயின்ல ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கலாமா அப்படிங்கறது வந்து யாருக்குமே யோசனை வராது பிகாஸ் ஏன்னா கை கால் தானே தூக்க முடியல நீங்க ஏதோ தலையில பிரச்சனைங்கிறீங்க அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு அப்படின்னு இன்னும் கேட்கிற நபர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம மக்களுக்கு வந்து பக்கவாதமாக இருக்கலாம் வலிப்பு இந்த மாதிரியான டிசீஸ்க்கு ஆரம்ப சிம்டம்ஸ அறிஞ்சு அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களை பார்த்து பார்த்து பண்ண வேண்டியிருக்குல்ல எஸ் ஓகே மேடம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்தந்த மாதிரி நியூராலஜி கேஸ்லாம் ஈஸியாக சரி பண்ணலாம் பட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் பா கொஞ்சம் பார்த்து தான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கேசஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது ம் இப்போ ரொம்ப காமனாக எங்கள் கிட்ட வர இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஏக் ஹெட் தலைவலி ஸோ அண்டு தலைவலியிலையுமே வந்து நமக்கு சில ரெட் ஃபிளாக்ஸ் இருக்கு பட் யூஸ்வலாக மைக்ரைன் ஹெட் ஏக் அந்த ஒற்றை தலைவலின்னு நம்ம கலோக்கியலாக சொல்கிறது தான் பட் ஆக்சுவலாக அது ஒரு பக்கம் தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை எப்படி வேணா வரலாம் அதாவது தொடர்ந்து வர்ற தலைவலி ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்தால் தலைவலி வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கு வெயிலில் ட்ராவல் பண்ணாலே தலைவலி வந்துடும் இல்லை சென்ட்டு ஸ்மெல் வந்தாலே தலைவலி வந்துடும் மல்லிகைப்பூ வச்சுக்க மாட்டேன் வந்தாலே தலைவலி வந்துடும் அது யூஸ்வலாக அந்த தலைவலியை வந்து நம்ம ரொம்ப அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா இப்போ ரொம்ப காமனாக அது இருக்கிறதுனால அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் வருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரெயின் வந்து எப்பயுமே கடைசியாக தான் சொல்லுவாங்க ஒரு நேச்சுரல் அவார்டு வாங்காத ஹீரோ இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி பிரெயினுடைய ப்ராப்ளம் வந்து எல்லா இப்போ தலைவலின்னே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல்ல கண்ணுக்கு பார்த்துருவாங்க இஎன்டி பார்த்துருவாங்க சைனஸாக இருக்கலாம் ஏன்னா பாதி இது நம்ம வீட்லேயே வேற பல டாக்டர்ஸ் இப்போ இருக்கிறாங்க வாட்ஸ்அப்லாம் பார்த்து ஸோ அவங்களுடைய கன்சல்டேஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஓ தலைக்குள்ள ஒரு முக்கியமான இது ஒரு பிரெயின் ஒன்று இருக்குல்ல சரி அதையும் பார்த்துருவோம் பா அப்படின்னு வர்றதுல தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கு வந்து இந்த மைக்ரேன்றது பியூர்லி பிரெயின் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்ப பசி எடுத்து சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ட்ரிகர்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆகும்பொழுது இதில் அவ சிவியர் ஹெட் ஏக் ஒரு சைடில் ஹெட் ஏக் வரலாம் இல்லை என்டையர் பார்ட் ஆஃப் அதாவது கழுத்திற்கு மேல் பகுதியில் பின் பகுதியாக இருக்கட்டும் முன்பகுதியாக இருக்கட்டும் எந்த பக்கத்தில் வலி இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக வந்தாலுமே இட் கேன் பி மைக்ரைன் ஸோ அந்த தலைவலியை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம டேப்லெட்ஸ் மூலமாகவும் ஒரு சில லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மொபைல் யூசேஜ்லாம் இப்போ ரொம்ப சின்ன அதுவும் இப்போ இந்த கோவிட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸே ஆரம்பிச்ச உடனே என்னோடய யங்கஸ்ட் மைக்ரைன் பேஷண்ட் எவ்வளோ வயசு இருக்கும் கெஸ்ட் பண்ணுங்களேன் ஒரு டென் டுவெல் த்ரீ இயர்ஸ் மூன்று வயது குழந்தை நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க மைக்ரைன் பேஷண்ட் அவங்க அண்ட் அவங்களுக்கு குழந்தைக்கு தலைவலின்னு முதல்ல சொல்கிறதே எல்லாரும் சும்மா சொல்றான் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க ஸ்கூலுக்கு போகாம இருக்கிறதுக்கு தலைவலின்னு சொல்லுவாங்க பட் அந்த குழந்தை யூஸ்வலா மைக்ரைன்ல ஆறான்னு ஒண்ணு வரும் அதாவது தலைவலி வர்றதுக்கு முன்னாடி கண்ணுல சில லைட்ஸ் வர்ற மாதிரி தெரியும் அதெல்லாம் அந்த குழந்தை என் ஓபி ரூம்ல வந்து எனக்கு தலைவலி வருது அண்ட் இந்த தலைவலி வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி என் கண்ணுல இப்படி தெரியுது அப்படின்னு வரைஞ்சே என்கிட்ட காட்டுவாங்க தடுக்கூடாது <laughs> நரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்
ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அந்த டெண்டன்சி மாறி இது ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கும்போது அந்த இரத்த குழாய் நரம்புகள் வந்து ஒரு மாதிரி சுருங்கிட்டு அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் நடக்குது மூளையில் அதனால் ஏற்படுற வழி தான் ஸோ இது என்ன ஆகும் சின்ன வயசில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடிக்கடி வர்றதுனால என்ன ப்ராப்ளம்னா தட் தோஸ் சில்ட்ரன் வில் நாட் பி ஏபிள் டு கான்சன்ட்ரேட் வெல் கிளாஸில் இருக்கும்பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரைன் அட்டாக் வருது அந்த ஹெட் ஏக் வருதுன்னா அவங்களால எழுந்து சொல்ல முடியாது இதே மாதிரி தான் ஆ சும்மா ஏதாவது சொல்ல அதை உட்கார் அப்படின்னு டீச்சர் சொல்லிடலாம் இல்லைனா வந்து கிளாஸை டெஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் அவங்களோட டெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸோ இல்லை ஒர்க் எஃபிஷியன்சியோ ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒர்க் எஃபிஷியன்சி குறையலாம் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸே குறையலாம் சி ஆல் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சி நம்மளோட லைஃப் நார்மலாக போகிறதுக்கு நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த எஃபிஷியன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த மைக்ரைன் போன்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஈஸியாக ஏர்லியராக கண்டுபிடிச்சி ட்ரீட் பண்ணி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it can be completely settled it can be completely cured but ninga aarambathula stroke pathi sonninga i mean pakkavadam but pakkavadam appadinaale the periyavangalukku adhaavadhu 60 vayasukku mele irukkaravangalukku than varudhu appadina mari solranga yen avangalukku mattume varudhu appadi illainga adu actually yaar sonnadhu ippo vande namakku 60 vayadhukku mele irundhu stroke avangalukku mattum than stroke varum appingra concept la vande romba munnadi nammalude munnorgal kaalathila padathula kuda appo than kattuvanga aama cinema la kuda pathinga or 60 vayadhu mele 65 na or adirchiyana vishayam therinja odane pakkavada varra maadhiri kaatrudhu but that is not true actually ippo vande of late 45 years la irundhe pakkavadam indha stroke varadhukana risk adhigarichirukku ஃபார் தட் மேட்டர் இந்த கோவிட் அப்புறமா இந்த கோவிட் டைமில் அந்த பீக்லேயுமே சரி இப்போவுமே கோவிட் அப்புறமும் சரி யங் ஸ்ட்ரோக் அதாவது இருபது இருபத்தஞ்சு வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட பக்கவாதம் அந்த ப்ராப்ளம் வர்றது நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அபவ் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ அறுபது வயதுக்கு மேலே காமனாக உள்ள ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து ஏஜ் மட்டுமே அதாவது வயதின் காரணமாகவே மூளை நரம்புகளில் ஏற்படுற ஒரு தளர்ச்சி அதனாலேயே வந்து இரத்த ஓக்குழாயில் ஏற்படுற வீக்னஸ் அதனாலேயே இரத்த ஓட்டம் கொஞ்சம் தடைப்படலாம் அதில் பிளாக்ஸ் வரலாம் அது வந்து அவங்களுக்கு ஏஜ் அசச்சே ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஆகிடும் விச் இஸ் ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே ஸோ அந்த அது தவிர நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி இல்லையா ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டிங்கிறது நம்ம ஆக்டிவாக ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏஜ் குரூப் இப்போ ஆஃப் லேட் அது வந்து வர்றதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்திங்க முக்கிய காரணம் வந்து நம்ம பாப்புலேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் ஸோ ஸ்மோக்கிங் வந்து டொபேக்கோ இன் எனி ஃபார்ம் அது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம டொபேக்கோ அப்படின்னா வாயில் கேன்சர் புற்று நோய் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது டொபேக்கோனால் பல உறுப்புகள் டேமேஜ் ஆகலாம் அதில் முக்கியமாக அந்த மூளை சரி ஹார்ட்டும் சரி அசச்சே வந்து இரத்த குழாய்களில் பிளாக் வர்றதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரோக் முக்கியமாக வர்றதுக்கு காரணம் வந்து இந்த புகையில் புகை பழக்கம் மட்டும் இல்லாமல் புகையிலேயே டேரெக்டாக எடுத்துக்கிறது இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமனான காஸ் இப்போது இந்த ஏஜ் குரூப்பில் வர்ற இது அப் ஆஃப்டர் தட் நம்மளுடைய டயபிட்டிஸ் ஹைப்பர்டென்ஷன் இந்த பிபி சுகர் இதெல்லாமும் வந்து ஏர்லியராக ஏஜ் வர்றதுக்கு காரணமும் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் ஃபுட் ஹேபிட் தான் பட் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரோக் இந்த ஏஜில் வர்றதுக்கு ரீசன் வந்து அவங்களுக்கு பிபி ஹைப்பர்டென்ஷன் அதாவது ரத்த அழுத்த நோய் இருக்குது சக்கரை நோய் இருக்குது அப்படின்னா அதை ரெண்டையுமே வந்து ஒரு கண்ட்ரோலில் நம்ம வைக்கணும் ஸோ பிபி ஷுட் பி அண்டர் கண்ட்ரோல் பிளட் சுகரும் அந்த கண்ட்ரோல் அந்த கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது நம்ம கரெக்டாக எப்படியும் அதுக்கு அவங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மெடிசின்ஸ் வந்து அவங்க ரெகுலராக எடுக்கிறது அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது அதுக்கு அதை கண்ட்ரோலில் வைக்கிறதுக்கு அவங்களும் அந்த டயபிட்டாலஜிஸ்டாக சரி இருக்கட்டும் ஃபிசிஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து சில டயட் அட்வைஸ் சொல்லியிருப்பாங்க சில எக்ஸசைசஸ் ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அது எல்லாமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி அந்த பிளட் சுகர் அண்ட் பிபி கண்ட்ரோல் and uh, avoid uh, smoking alcohol alcohol is also very very common to cause uh, uh, stroke and uh, alcohol nala and வேற போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையானவங்க இவங்களுக்குலாம் வந்து இன்னும் எங்கர் ஏஜ் குரூப்லேயே வரலாம் அதாவது இருபது வயதில் இருபத்தஞ்சு வயசுலேயே கூட இந்த பக்கவாதம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ சுற்றி சுற்றி எங்கே வந்தாலும் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் எஸ் இதை மாற்றினாலே போதும் அங்கே மாறும் அப்படின்ற மாதிரி எஸ் மேடம் இப்போ கூட நிறைய வீடுகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துலேருந்து ஒரு ஆறு வருஷம் படுக்க படுக்கையாக அந்த பக்கவாதத்தில் படுத்திருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண நம்ம கூட முடியுமா அதுக்கு நீங்கள் வந்து சர்ஜரி
நான் சொல்கிற இந்த ஃபிசியோதெரப்பி இதெல்லாம் வந்து அதை அதை க்ராஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரெக்கவரி பீரியட் வந்து ரொம்ப டிலேடாக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் கிட்ட நம்ம ஆகும் பட் இப்போ அந்த மாதிரி ஏற்பட்ட அடை இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மூலமாகவே அதை அந்த கிளாட்டை கரைச்சிடலாம் அண்ட் ஹார்ட்டுக்கு பண்ற மாதிரி பிரெயினுக்கும் ஆன்ஜியோ மூலமா ஆன்ஜியோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹார்ட்டுக்கு பண்றாங்க இல்லையா பிளாக் இருந்ததுன்னா ஸ்டென்ட் வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஹார்ட்ல இருந்து மூளைக்கு போற ரத்த குழாய்களுக்கும் இதே மாதிரி இன்ஜெக்ட் பண்ணி டை இன்ஜெக்ட் பண்ணி எந்த ரத்த குழாயில் பிளட் வெசலில் பிளாக் இருக்குன்னு பார்த்து அந்த பிளட் அந்த கிளாட்டையே டேரெக்டாக நம்ம ரிமூவும் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் வந்து இந்த கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ பிரெயினை சேவ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு அந்த நல்லது அந்த பக்கவாதத்துலேருந்து நம்ம மீண்டலாம் நினைக்கிறது இப்போ ஃபீவர் எப்படி நமக்கு ஃபீவர் அப்படின்னு ஒருத்தங்க வந்தால் நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம் ஃபீவருக்கு மெடிசின் கொடுப்போம் பட் அட் த சேம் டைம் ஃபீவருக்கு என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிப்போம் அப்போ தான் வந்து அதை கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ண முடியும் சேம் வே ஃபிட்ஸும் வந்து இந்த வலிப்பும் வந்து ஃபீவர் எப்படி ஒரு சிம்டமோ அதே மாதிரி வலிப்பும் மூளையில் ஏற்பட்ட ஒரு பாதிப்புடைய சிம்டம் தான் அது வெளியே ஸோ அப்போ மூளையில் என்ன பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா அந்த வலிப்பையும் கூட கியூர் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமனாக வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு யாராவது ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீவர் இருக்குது ஒரு ரெண்டு நாள் இருக்குது கொஞ்சம் தலைவலியாக இருக்குது அப்புறம் அது நாலாவது நாள் ஐந்தாவது நாள் ஃபிட்ஸோடு வராங்க அப்படின்னா அது மூளை காய்ச்சலாக இருக்கலாம் இது ஒரு காரணம் ஸோ அது மூளையில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு தான் பட் அதனுடைய காரணம் வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் ஸோ தட் கேன் பி கம்ப்ளீட்லி கியூர்ட் அவங்க வந்து லைஃப் லாங் ஃபிட்ஸ் மெடிசின் ஏற் சாப்பிடணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்பர் டூ திடீர் நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஃபிட்ஸ் இருக்கலாம் என்ன காரணம்னே தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் ஸ்கேனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூளையில் ஒரு ரத்த கசிவாக இருக்கலாம் ஒரு ஏதாவது பிளட் வெஸ்ட்னா இப்போ ஸ்ட்ரோக் சொன்னேன் இல்லையா அதுவுமே ஃபிட்ஸாக வெளிப்படலாம் அண்டு மூளையில் ஒரு கட்டியாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு டியூவர் அதெல்லாம் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போது தான் தெரியும் ஸோ அதோடைய காரணத்தை நம்ம தெரியும் போது தான் தெரியும் ஸோ ஒரு கட்டியாக இருக்கும்போது அதே மாதிரி மூளையில் ஏற்படுற எல்லா கட்டியும் கேன்சர் கிடையாது மாத்திரையில் கரைக்கக்கூடிய கட்டிகள் இருக்குது அண்டு ஆப்ரேஷன் மூலமாக அதை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ண முடிய கட்டியும் இருக்குது ஸோ இப்போ கட்டி தான் அந்த ஃபிட்ஸுக்கு காரணமாக இருந்தால் அந்த கட்டியை ஆப்ரேட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணால் அதை கியூர் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ரொம்ப ரேர் தான் ஆக்சுவலாக அது வலிப்பு நோயாக இருக்கிறது இன்னொன்று குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீவர் அதிகமாக இருந்தாலே ஃபிட்ஸ் வரும் ஃபிப்ரைல் சீஷர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து அதுவும் ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசுல மட்டும்தான் வரும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வளரும் பொழுது அடல்ட் லைஃப்ல அது வராது தே கெட் கம்ப்ளீட்லி கியூர்ட் அஃபெக்ட் அந்த ஏஜ் அட்வான்ஸ் ஆகும் பொழுதே அது இது வரும் ஜெனடிக் தான் ஜெனடிக்கா அந்த டெண்டன்சி இருந்தா தான் ஃபீவர் வந்தா ஃபிட்ஸ் வரும் பட் ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜுக்கு மேல அது வராது அதுல ரொம்ப ரேரா தான் குழந்தைங்களுக்கு அதே ஃபிப்ரல் சீஷர் ஏஜ் வைஸ் ஐ மீன் ஏஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமும் வரலாம் இதில் ஜெனட்டிக் எப்பிலப்சி வலிப்பு நோயின் அப்போ வர்றது வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு தான் வந்து நமக்கு தொடர்ந்து அதாவது காரணம் எதுவுமே இருக்காது அவங்களுக்கு மூளையில் ஒரு பிறக்கும் பொழுதே மூளை வளர்ச்சியில் குறைபாடோடு இருக்கலாம் மூளையுடைய அமைப்பில் ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் கஞ்சினிட்டலாகவே மூளையுடைய அமைப்பில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு ஸ்காரோடைய பிறக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்து ஃபிட்ஸ் வருது அப்படின்னா அவங்க ஆர் ஜெனடிக் எப்பிலப்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி மரபணு ரீதியாக வலிப்பு வரக்கூடிய தன்மையோடையே உருவாயிருக்கும் அவங்களோட டெவலப்மெண்ட்லேயே அது வந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் டிசீசஸ் இருந்து ஃபிட்ஸ் வந்ததுனா தான் நம்ம தொடர்ந்து ப்ராபப்ளி லைஃப் லாங் ஃபிட்ஸ் மெடிசின் போட்டு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே மேடம் அண்ட் ஒருத்தருக்கு ஃபிக்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா சுற்றி இருக்கிறவங்க எங்க இருந்தா அதை எடுத்து வருவாங்க தெரியல எங்கிட்டாச்சும் போய் இரும்பு தீட்டு வந்து கையில கொடுத்துட்டு ஓகே ஓகே ஒன்னும் இல்ல சரியாப்படும் சரியாப்படும் சொல்லிடுவாங்க கையில இரும்பு கொடுத்துட்டா உண்மையை பிக்ஸ் சரியா போயிடுமா இந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு நான் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா ஐ திங்க் இந்த இது மூலமா வந்து இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்திட்டா நல்லதுன்னு நினைக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப நம்ம கிராமத்துல தான் அப்படி சொல்லுவாங்க அதே தான் இப்போ வர ரீசன்ட் மூவிஸ் வரைக்
வந்து இரும்பு கையில் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் ரொம்ப கிராட்டஸ்க்காக ஒரு வில்லன் வந்து கத்தியவே கொடுத்துருவார் அந்த ஃபின்ஸில் அதை குத்திட்டு சாகிற மாதிரி பட் ஆக்சுவலி அது நடந்திருக்கு நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ரெண்டுவாக இருக்கும் ஹார்ட் பிரேக்கிங்காக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா அது எப்படி அவங்களோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அது போய் அவங்களுக்கு அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னே தெரிலங்க ஏன்னா அது அந்த டீப் ரூட்டட் தாட்டை இது வரைக்கும் எங்களுடைய முன்னாடி உள்ள சீனியர் டாக்டர்ஸும் சரி எங்களாலையும் சரி இனிமேல் வர்றவங்களும் சரி அந்த தாட்டை எடுக்கவே முடியல <laughs> 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 இப்போ ஒருத்தருக்கு நம்ம வேலை பார்க்குறோம் இங்கே ஒரு இடத்துல ஃபிட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் முதல்ல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த இரும்பை கொண்டு கையில் கொடுக்கறது மெட்டலை கொடுக்கறது சாவியை கொடுக்கறது அதனால் சில பேர் இரும்பு வளையமே மாட்டிருப்பாங்க எதுக்குன்னா ஃபிட்ஸ் வரும்போதெல்லாம் அது அவங்கள க பார்த்திருன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஸோ அது வந்து ரொம்ப இட்ஸ் அ ராங் கான்செப்ட் இரும்புனால வலிப்பு நிற்பது கிடையாது ஸோ அதனால் ஏற்படுற பாதிப்பு தான் அவங்களுக்கு ஆபத்தாக முடியும் ஃபிட்ஸை விட இந்த ஃபிட்ஸ் பண்ணும் வரும்போது நம்ம செய்கிற இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து ரொம்ப ஆபத்தாக முடியும் ஸோ ஷோல்டர் டிஸ்லோகேட் ஆகி வந்தவங்க பார்த்துருக்கோம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு தேவையில்லாத காம்ப்ளிகேஷன் அது நம்பர் த்ரீ நம்ம வந்து வாயை கடிக்கிறாங்க நாக்கை கடிச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்மளுடைய கையவோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு இரும்பு வாய்க்கல் நுழைக்கிறதுக்கோ வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க சி விதவுட் அதாவது ஒரு நல்ல டவல் வச்சு இரும்ப இது பண்ணி கடிக்காமல் வைக்கிறது வேற பட் அந்த மாதிரி இல்லாதப்போ ஜஸ்ட் தலையை மட்டும் ஒரு பக்கமாக திருப்பி வச்சுக்கிட்டாலே போதுமானது ஸோ எந்த ஃபிட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரானலாக உள்ள மருந்து மூலமாக தான் வலிப்பு நிற்குமே தவிர இல்லைன்னா அந்த ப்ராசஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நிற்குமே தவிர இந்த எந்த விஷயத்துலையுமே வந்து அது நிற்காது இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக அடல்ட்டுக்கு வர்ற நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்னு கேட்டிங்கன்னா டயபிட்டிஸ் ரொம்ப நாள் இருக்குது கண்ட்ரோலில் நம்ம வைக்கலை அப்படின்னா கால் நரம்பில் இந்த உணர்ச்சி நரம்புகளாக இருக்குல்ல சில பேருக்கு வந்து அடிப்படாமலே கால் திடீர்னு எரிச்சல் வர்றது கால் எரிச்சலில் கால் வந்து காலில் செருப்பு கரெக்டாக க்ரிப்பாக பிடிக்க முடியாது கழண்டு போயிடும் அண்ட் காலில் வந்து ஹாட்டாக ஹாட் சென்சேஷன் கோல்டு சென்சேஷன் கூட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது சுத்தமாக அவங்களுக்கு அந்த உணர்வே போயிடும் மரத்து போயிடும் டோட்டலாக அந்த உணர்வு நரம்புகள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இந்த சுகர் கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த நரம்பு பலகீனம் வரலாம் அந்த டயபெட்டிக் நியூரோபத்தின்னு சொல்லுவோம் அதுவும் வந்து டயபெட்டிஸ்னால் ஏற்படுற காம்ப்ளிகேஷன் அண்டு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிகேடி அதை கிட்னி ஃபெயிலியரில் இருக்கிறாங்க இந்த உப்பு நீருன்னு சொல்லுவோம் யூரியா கிரியாட்டின் இந்த விஷயங்கள்லாம் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த நரம்பு வீக்னஸ் வரலாம் அதாவது இது எல்லாமே கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வர வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் அதே மாதிரி தான் ஹைப்பர் டென்ஷனும் ஹைப்பர் டென்ஷன் ரொம்ப கூடுனாலுமே பிரெயினில் ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் ப்ர பிபி வந்து ரொம்ப லோ ஆனாலுமே ரத்த ஓட்டம் குறையிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் பாசிபிள் ஆல்கோஹால் வந்து நல்லா ஒரு இருபது வருஷம் இருபது வருஷம் நான் வந்து டெய்லி தான் அடிக்கிறேன் எனக்கு என்ன நான் நல்லா தான் இருக்கேன் எனக்கு ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு எழுபது வயசில் எழுபத்தஞ்சி வயசில் அவங்க டெய்லி குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க திடீர்ண்டு மொத் எல்லா நரம்புகளும் கொலாப்ஸ் ஆயிரும் வேலை காட்டிரும் வேலை காட்டிரும் அதனால அது அந்த நேரத்துல வந்து நம்ம கவலைப்பட்டு கொலன் இல்ல நைட்டு தூங்கும் போது கெண்டக்கல் ஒரு மாதிரி இழுத்து பிடிக்கும் சேர்ல இருந்து எந்திக்கும் போது ஒரு மாதிரி நரம்பு இழுத்து பிடிக்கும் ஐயோ உயிர் வழி போதேன்னு கத்துவாங்க அண்ட் ஸ்கூட்டில உட்காரதுக்கு காலை எடுத்து வைக்கமோ சரி ஒரு மாதிரி காலை தான் பிடிக்கும் ஸோ இதுக்கும் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கும் கனெக்டிவிட்டியா தான் இருக்கா எக்ஸாக்டா அப்படி அது நரம்புன்னு சொல்ல முடியாதுங்க மசில் கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ மசில் கிராம்ஸுங்கும் பொழுது ரொம்ப சிவியர் டீஹைட்ரேஷனில் இருக்கிறாங்க ஸோ நிறைய தண்ணி இல்லாமல் இப்போ ஏசிலே ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்ம அப்போ வந்து நம்மளே நிறைய வி உடன் ஃபீல் தேர்ஸ்டி அவன் அதுன்னு நம்ம பாடியில் ஆனால் வாட்டர் கண்டென்ட் குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம மசில்ஸ் இருக்குல்ல மசில்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெட்டிக் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நைட்டெல்லாம் படுத்துட்டு காலையில் எந்திக்கும் போது பார்த்தா அந்த மசில்ஸ் வந்து கோயின் ஃபார் கிராம்ஸ் சடனாக அப்படியே ஒரு ஒரு பெயின்ஃபுல்லாக ஒரு கண்ட்ராக்ஷனுக்கு போயிடும் அது அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ரிலாக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் அந்த இது வரும் சம்டைம்ஸ் இந்த கால்சியம் டிஃபிஷியன்சினால் வரலாம்
எஸ்பெஷலி டயபெட்டிஸ்க்கு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கு அப்படின்னா குளிர்ந்த காற்று பட்டாலே ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த நர்வ் எண்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆயிரும் காலில் இருக்கிற நரம்புகள்லாம் அந்த மாதிரி பட்டாலும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வரலாம் இட்ஸ் மோர் ஆஃப் மசில் ப்ராப்ளம் மசில் கிராம்ஸ்ன்னு இருக்கும் பட் தட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் அது வந்து கியூர் பண்ணிடலாம் அது வந்து ஒரு பெரிய நரம்பு பாதிப்புன்னு சொல்ல முடியாது இன்னொரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் நினச்சேன் ஸோ எல்லாருமே வீட்டில் இதை வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த பசங்களுக்குள்ள கையை நெட்டி வச்சு அவனை கை ஆடுறான் அவனை நரம்பு தலைச்சிறான் வச்சு மச்சா அவனை நரம்பு தலைச்சி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படி இந்த கை நடுங்கிறதுக்கும் நரம்பு தளர்ச்சிக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா ஓகே இது வெரி எக்ஸலண்ட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி இந்த நரம்பு தளர்ச்சிங்கிற டேர்மே வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி எப்படி சொல் ரொம்ப ஜென்ரலைஸ்டு டேர்ம் நரம்பு தளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடியல இவ்வளோ கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா வந்து ஓகே அவனுக்கு நரம்பு தளர்ச்சிப்பா அப்படின்னு சொல்லி சில டாக்டர்ஸே அனுப்பிச்சிருவோம் பட் என்ன இது அப்படின்னா அந்த நரம்புல ஏற்படுற பல பாதிப்புல ஒண்ணுதான் அந்த கை நடுக்கம்ன்றது பட் இன்னொரு இது என்ன முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கை நடுக்கம் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த நரம்பு பாதிப்பா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கையை நீட்டுறோம் ஏதாவது ஒரு வேலை நார்மலாக இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுக்கும்பொழுது மட்டும் லேசாக கை நடுங்குது இல்லை ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணும்பொழுது கை நடுங்குது இல்லை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸானால் மட்டும் கை நடுங்கும்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் பார்த்துக்கோங்களா கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆனால் கை நடுங்கும்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் எசென்ஷியல் ட்ரெமர்ன்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் ஜெனட்டிக் அகெயின் அதாவது க ஜெனட்டிக்னா அவங்களோட ஜீனில் மரபணு ரீதியாக அந்த டெண்டன்சி இருக்கலாம் பட் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சிம்பிளாக ரொம்ப நமக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுன்னா டேப்லெட்ஸ் மூலமாக அதை கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் எசென்ஷியல் ட்ரெமருங்கிறதுல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரெமர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டுமே நரம்பு தளர்ச்சி தான் காரணம்னு சொல்ல முடியாது நான் சொன்னேன் இது ஒரு காரணம் இன்னொன்று வந்து இப்போது ஆல்கஹால் ரொம்ப எடுக்கிறவங்களுக்கு அது கை நடுக்கம் வர்றது அது வந்து நரம்பு வீக்னஸ்னால் வர நரம்பு தளர்ச்சி ஆல்கஹால் ரொம்ப நாள் எடுத்துகிட்டு விடுறது இல்லை கொஞ்சம் நேரம் லேட்டானால் கூட ஒன்ஸ் தே பிகம் அடிக்டட் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் கை நடுக்கம் வரலாம் அண்ட் சிம்பிளாக நமக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ஹைப்பர் தைராய்டிசம் சொல்கிறோம் தைராய்டுடைய ஹார்ம லெவல் நார்மலாக இல்லாமல் இருந்தால் கூட கை நடுக்கம் வரலாம் ஸோ இந்த அண்ட் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பிளே பிளட் சுகர் குறைஞ்சால் கூட கை நடுக்கம் வரலாம் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக்லேயுமே ஒரு கை மட்டும் நடுங்க ஆரம்பிக்கிறது பிரெயினில் வந்து நம்மளுடைய மூமெண்ட்ஸை மட்டுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் சில பகுதிகள் இருக்குது அந்த பகுதியிலலாம் பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் பிரெயின் அட்டாக் வந்திருக்கு அப்படின்னா அப்போ ஒரு கையில் மட்டுமோ இல்லைன்னா ஒரு காலில் மட்டுமோ அந்த மாதிரி நடுக்கம் வரலாம் அண்டு பார்க்கின்சன் டிசீஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதுதான் வந்து ரியலாக நரம்பு தளர்ச்சின்னு சொல்லலாம் அதாவது உண்மையிலேயே மூளை சுருக்கம் அடைய ஆரம்பிக்குது அப்போ வந்து நம்ம மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் கை நடுங்குது நடுக்கு வாதம்னே சொல்லுவாங்க ஸோ பார்க்கின்சன் டிசீஸ்னு அதுதான் ஆக்சுவலி உண்மையாகவே நரம்பு தளர்ச்சின்னு சொல்லலாம் பட் இந்த நரம்பு தளர்ச்சிங்கிற அந்த டெர்மினாலஜி வந்து இட்ஸ் அ ஜென்ரலைஸ்டாக ஓகே அது கை நடுங்க தான் நரம்பு தளர்ச்சி உனக்கு அவ்வளோதான் இனிமே வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்க வேறு எந்த விஷயத்தையும் பண்ண முடியாது நரம்பு அது அதனாலேயே டிப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ சில ட்ரக்ஸ்லேயே நரம்பு இது வரலாம் இப்போ சைக்காட்ரிக் மெடிசன்ஸ் சில பேர் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கன்னா அதுலேயுமே நடுக்கம் வரலாம் ஸோ ஸோ மெனி காசஸ் இது நரம்பு தளர்ச்சி தான் நடுக்கத்துக்கு காரணம் அப்பார்ட்ரம் <laughs> எபிலப்சிக்கு உண்டான சில காரணங்கள்னால அட்வான்ஸ் நியூரோ சர்ஜிக்கல் டீம் இருக்குது ஸோ அது மூலமாக இது ஃபிட்ஸுக்கு சில காரணங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இதை சரி பண்ணுறோம் அண்ட் வி ஹாவ் அ குட் நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் டீம் ஸோ அந்த ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணுறோங்க பிகாஸ் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் நம்ம மக்களுக்கு தெரியலை அந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி இட்ஸ் இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மெடிசின்ஸ் மட்டுமே அது சரி பண்ணாது இதெல்லாமே சேர்ந்து பண்ணணும் so we have a good neuro rehabilitation team and uh, yeah super madam ungitta personally vandu engalukku romba romba happy so narambiyal sambandhapatta engalukku irundha ella doubt kana oru theeriyum and enna la pananum abindra vishayathiyum solli engalukku oru valiya katti oliya kaatninga so engalukku time spend panni indha nigilchila kalanduk